ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஃப்ரம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூ தட் ஈஸ் அயானிக் யூக்லி பேர்த்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் யாராவது புதுசாக வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க யூ வில் கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பஃபர் சொல்யூஷன் பஃபர் சொல்யூஷன்னா என்ன அதனுடைய வேலை என்ன அது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்றது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆசிட் அண்டு இட்ஸ் சால்ட்டு ஒரு ஆசிடும் அதனுடைய சால்ட்டும் இது என்ன வேலை செய்யுது பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்குது பஃபர் சொல்யூஷனோட வேலையே பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அப்படின்றது கார்போனிக் ஆசிட் அதனுடைய சால்ட்டு அந்த சால்ட்லேருந்து இருக்கிற அயான் தான் இந்த பை கார்பனேட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்குது ஸோ பிளட் மெயின்டைன்ஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பிஹெச் பிகாஸ் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் தட் ஈஸ் கார்போனிக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட்டு ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் இருக்கிறது தான் இந்த ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸ் இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ எப்படி வருது வாட்டர் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ அதில் சிஓ டூ கேஸை பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்போனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லணும் இதே நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அப்படின்னா கார்போனிக் ஆசிட் இப்போது இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீன்றது ஒரு வீக் ஆசிட் பஃபர் சொல்யூஷன் அதனுடைய சரியான ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா பஃபர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் அது என்ன செய்யுது இட் மெயின்டைன்ஸ் பிஹெச் கான்ஸ்டன்ட் எப்போ எப்போ பிஹெச் மாறும் அப்படின்னா எப்போல்லாம் நமக்கு ஹெச் ப்ளஸ் அயான் இல்லைனா ஓஹெச் மைனஸ் அயனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் பிஹெச் மாறும் ஹெச் ப்ளஸ் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷனோ இல்லை ஓஹெச் மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷனோ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆசிட் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷனில் கொடுக்கணும் பேஸ் அப்படின்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை கொடுக்கணும் ஹெச் ப்ளஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஆஸ் அசிடிக்குன்னு சொல்லணும் ஓஹெச் மைனஸ் இருந்தால் பேசிக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எப்போல்லாம் நீங்கள் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மீனிங் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் போது பிஹெச் மாறாமல் இது பார்த்துக்கும் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட்டு இல்லைனா வீக் பேஸ் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் ஸோ பஃபர் சொல்யூஷன் மெயின்டைன்ஸ் பிஹெச் கான்ஸ்டன்ட் அப்பான் அடிஷன் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் இது நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மால் அமௌண்ட் நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிஹெச் மாறிடும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணும் போது பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்குது இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பஃபர் சொல்யூஷன் அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷன் என்ன மீனிங் ஒரு வீக் ஆசிட் அதனோட சால்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் இதனோட சால்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் பேஸோடு எடுத்து ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்றது என்னியஓஹெச் அசிடிக் ஆசிடும் என்னியஓஹெச் கம்பைன் ஆகுது இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ வாட்டர் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ இந்த சைடு என்ன இருக்குது கம்பைன் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பேர் சோடியம் அசிடேட் ஸோ இப்போ இந்த வீக் ஆசிடம் அசிடிக் ஆசிடம் அதனுடைய சால்ட்டு சோடியம் அசிடேட்டம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த மிக்சருக்கு பேர் தான் அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் வீக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் என்ன ஓகே சொன்ன ஸ்ட்ராங் பேஸ் அதே மாதிரி பேசிக் பஃபர்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன என்கெச் ஃபார் ஓகெச் ஒரு வீக் பேஸ் அது ஸ்ட்ராங் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது ஹைட்ரோகுளரிக் ஆசிட் இதில் ஓகெச் மைனஸ் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் வெளியில் போயிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது சால்ட்டு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்றது ஒரு வீக் பேஸ் அதனோட சால்ட் அப்படின்றது அமோனியம் குளோரைட் இந்த ரெண்டு காம் சேர்ந்த மிக்சருக்கு பேர் தான் பஃபர் சொல்யூஷன் சொன்னோம் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இதுக்கு பேர் பேசிக் பஃபர் சொல்யூஷன் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பஃபர் சொல்யூஷன் நவு லெட் எஸ் டாக் அபவுட் அ பஃபர் ஆக்ஷன் பஃபர் ஆக்ஷனாக என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பஃபர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் திரும்பவும் பாருங்கள் டு மெயின்டைன் சேம் பிஹெச் அதுதான் பஃபர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு அசிடிக் பார்ட்டோ இல்லை பேசிக் பார்ட்டோ இருக்கணும் இட் மெயின்டைன் சேம் பிஹெ
எனக்கு ஹண்ட்ரட் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸும் ஹண்ட்ரட் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ மைனஸும் வராது இந்த ரியாக்ஷன் எப்போ நடக்கும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வாட்டர் இருந்தால் தான் இது நடக்கும் இந்த ஹெச் டூ ஓ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இதை கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்துடும் ரிமைனிங் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ மைனஸ் இருக்குது இது ஒரு வீக் ஆசிட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் இது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ மைனஸ் வராது இப்போ இந்த கேஸில் சோடியம் அசிட்டேட் இருக்குல்ல இது ஒரு ஸ்ட்ராங் சால்ட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இது என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக அயான்ஸாக மாறும் இப்போ நான் இது ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட் அசிட்டேட் அயான் வரும் ஸோ இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பிரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ இந்த ரெண்டு மிக்சருமே ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனில் இருக்குது இது வந்து அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷன் இப்படி இருக்கிற இந்த சொல்யூஷனில் நான் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் லெட் சி தட் வென் யூ ஆட் ஆசிட் தட் ஈஸ் வைல் ஆடிங் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே சமயத்தில் அந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பிஹெச் என்ன ஆகும் குறையும் பிஹெச் மாறணும் ஆனால் அது மாறாமல் பார்த்துக்குது யார் பார்த்துக்கிறது அந்த கான்ஜிகேட் பேஸ் கான்ஜிகேட் பேஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா அஸ்டிக் ஆசிடுடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ மைனஸ் அது என்ன செய்யும் நம்ம ஆட் பண்ணுற இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இதை கம்பைன் பண்ணும் அது இதோட சேர்ந்துடும் சேர்ந்து அஸ்டிக் ஆசிடாக மாறிடும் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸும் அஸ்டேட் அயானோட கம்பைன் ஆகி அசிட்டிக் ஆசிடாக மாறிடுது அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாகவே இருக்காது அதை பூரா யார் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த அசிட்டிட் அயான் சாப்பிட்றது சப்போஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படியே இருந்ததுன்னா பிஹெச் மாறும் ஆனால் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாகவே இல்லை அது என்னவோ மாறிடுச்சு அஸ்டிக் ஆசிடாக மாறிடுச்சு அப்போ பிஹெச் வந்து மாறாமல் இருக்குது இப்போ இதே பேஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க வைல் ஆடிங் பேஸ் பேஸ்னால் என்ன மீனிங் ஓஹெச் மைனஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஓஹெச் மைனஸ் ஆயான் ஆட் பண்ணுறீங்க அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே சமயத்தில் அந்த ஓஹெச் மைனஸை யார் சாப்பிட்றாங்க தட் இஸ் கன்சியூம்டு பை ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான் அதனால் பிஹெச் மாறாமல் இருக்குது இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த ஓஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ணும் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிட்டு வாட்டராக மாறிடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஓஹெச் மைனஸை நீங்கள் சேர்த்த போதும் அதாவது பேஸை சேர்த்த போதும் அது ஓஹெச் மைனஸாகவே இருக்காது அது என்னவாக மாறிடுது அப்படின்னா வாட்டராக மாறிடுது இப்போ இந்த சமயத்தில் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் சயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாகும் அது கம்மியாகிறதுனால உடனே அஸ்டிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி இதுலேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் வாட்டர்லேருந்து ஹெச் டூ ஓ திரும்ப ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு பிஹெச் வந்து மாறாமல் பார்த்துக்குது இது எப்போ சாத்தியம் அப்படின்னா லைட்டாக ஆசிடோ லைட்டாக பேஸாக ஆட் பண்ணும் போது தான் இது சாத்தியம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்